tutti in questa fine d'estate finalmente è finita quest'estate basta fin questa fine d'estate eh, io ho ricominciato a utilizzare le BB cream d'estate io metto veramente pochissimo sul viso perché non mi va non, non, non mi piace il viso pesante preferisco preferisco far vedere le imperfezioni che poi vedo soltanto io sinceramente <ride> eh, piuttosto che, che appesantire molto il viso e soffrire fondamentalmente allora ho ricominciato a utilizzare il BB cream non appena finirò questa caterbata di BB cream che ho a casa eh, mi darò le CC cream di cui io so, eh, ho scoperto l'esistenza un bel po' di tempo fa ma li ho cominciato a vedere ora in giro nei negozi veramente prima dell'estate ma va bene così ho avuto tra le mani dei tester tipo quello della Garnier che non mi è piaciuta l'ho trovata troppo pesante ne ho avuti veramente tanti tester della Garnier della BB Cream Garnier che però è molto commerciale molto cioè, è economico secondo me potrebbe convenire cioè potrebbe, conviene eh, però l'ho trovata un po' troppo oleosa per i miei gusti veramente troppo oleosa e non mi è piaciuta tanto come non mi sta piacendo tanto una che vi mostrerò adesso parlando nel video eh, ho avuto dei tester della BB Cream della Skin Food che oggettivamente ha una texture fenomenale una, una coprenza fantastica peccato che praticamente era bianca perché giustamente no, non la fanno per, per una donna media mediterranea ovviamente per me era bianca era proprio wow cioè infatti io ho messo una strisciatina in faccia vabbè eh, quali altri tester ho avuto io tra le mani ne ho avuto uno sinceramente eh, ho cambiato idea perché no ne ho avuti due ho cambiato idea la prima volta che l'ho utilizzata sono stata a un matrimonio ehm, all'aperto e lì per lì ho detto no assolutamente no ho sudato in modo strano però il secondo tester che ho utilizzato ho detto wow effettivamente è eccezionale che è quella della L'Oreal BB Magic credo che si chiami comunque mm, le ho le BB cream quindi non credo che andrò a comprare quella vi mostro quelle che ho io la prima che c'è scritto BB cream ma se parlate con me non è una BB cream è questa qua della Sephora eh, che è la prima che io ho comprato BB Moisturizing Cream con fattore di protezione 15 questo è il colore medium che per loro il medium è questo color tan praticamente questo eccessivamente scuro vi devo dire che io la uso d'estate perché alla fine io la uso come una crema idratante perché non dà un, un velo di colore ma è una crema idratante non, non è una vera e propria BB cream andiamoci così perché eh, no, no, diciamo, le BB cream sono altre assolutamente no, non la ricomprerei mai più la sto finendo, ma pazienza la sto finendo perché la mischia ad altre BB cream che in questo momento sono troppo chiare per me poi questa io l'ho comprata per BB cream, è un beauty balm in realtà eh. Eh, sì, BB cream, va bene comunque, perché rispetto alle BB cream soprattutto quella di Arborian, praticamente non copre per niente, però ha un effetto eccezionale che è questa qua, della Urban Decay che è la Naked Skin è questa, vendono solo una colorazione io questa l'ho comprata alla fine di un lunghissimo periodo in cui non ho comprato non mi sono comprata praticamente niente questa ha un odore che all'inizio io dicevo è atroce, sa di medicinale, poi con il tempo mi sono abituata e ho detto wow che buon odore allora io non nascondo che mh, siccome non dà un'alta coprenza quindi non si vede molto il colore la mattina mi capita di mettere soltanto questa qui un po' di correttore, un po' di blush e mascara ed esco sono proprio sono molto sincera mi piace tanto non so se la ricomprerei credo proprio di no ma uno perché me l'aspettavo molto più coprente due perché io sono una che cambia quindi non la ricomprerei solo per quello ora due prodotti queste sono le due bb cream che ho comprato io ora me ne mostro altre due che mi sono state regalate da delle ragazze che seguono il canale mi capita che che qualcuno che segue il canale voglia mandarmi un regalo e io con un imbarazzo che mi, mi divora dentro accetto allora mh, io ho ricevuto queste due cominciamo da questa questa è la mia preferita in assoluto io questa questo è uno di quei prodotti che ricomprerò questa io la ricomprerò è della Herborian BB Cream al Ginseng questo è color Doré 5 in 1 come tutte le BB Cream 5 in 1 questo è il color Doré 
Do re, do re, do re mi Ah, eh, aspettate, sei vergognato Ah, eh, sì Ok Do re, do re, do re Do re mi Do mi Do mi, do mi Do mi, do Ok, qua non si vede proprio un bel niente Ma va bene lo stesso Va bene per il mio, anzi è un po' troppo chiara in questo momento per il mio colorito, tanto che io metto sul dorso della mano questa, è un goccio, ah, i, i bulgari, è un goccio di questa qua, le mischio, sì, hanno due finish diversi, sono due marche diverse, non vanno mischiati i prodotti, e ragazze, se io mi devo, ci dobbiamo formalizzare sempre su tutte queste cose, eh, ah, mi rimangono dei prodotti sul groppone, B, io non sono truccatrice, mi trucco da sola, cavoli mesi, mi voglio fare i brufoli, ma non mi vengono i brufoli, non avrei perseverato io su questa cosa, e, e beh, trovo a raggiungo il colore perfetto, perché poi è il colore del mio viso. Questa BB Cream Arborian, oggettivamente è cara, e, credo che questa qua costi 12 euro, questa qua piccolina, quella più grande costa una ventina di euro, non ne sono sicura però. Guardate sul sito Sephora si, si trovano i prezzi. Oh. È fantastica fantastica a dir poco fantastica idrata alla grande copre alla grande dà un colorito ma proprio luminoso vivo è bellissima questa bb cream è ginseng fa un profumo a me, a me il profumo piace questa è raga, no io prossimo video mi faccio una coda alta e basta eh, mi piace tantissimo tantissimo la metto al mattino mi strucco la sera tolgo bb cream ho detto tutto ho detto tutto fantastica veramente fantastica tra l'altro è molto densa come, come bb cream l'ultima che vi mostro non l'ho comprata io è sempre stato un regalo è bb cream della rimmel 9 in 1 niente po' di meno che io vorrei capire cosa sono 9 prepara idrata minimizza i pori leviga e aiuta a proteggere la pelle ok che è questa 9 in 1 fa tutte cose vi fa pure le carezze che è questa bene questa io la paragono un po' alla um, BB Cream della Garnier perché non, non mi piace, la trovo troppo pesante io ho la pelle normale, non ho una pelle grassa, è l'unica cosa che non ho grasso in questo corpo eh, ho la pelle normale e eh, la, la trovo pesante, la trovo grassa tra l'altro io quando metto la BB Cream non metto crema idratante perché se no mi sembra di avere il viso molto pesante però mi danno fastidio questo ma comunque mia... anche perché le BB cream teoricamente dovrebbero idratare pure no? E... questa qua è troppo pesante troppo troppo pesante da un minimo di colore lo dà eh? non... questo è il... sempre il color medium e per me è un po' chiaro l'ho mostrata in un video se non sbaglio sì l'ho mostrata nel video della scuola questo è il colore ok per me è un po' troppo chiaro per me è un po' troppo chiaro ma eh, è veramente pesante almeno per quanto mi riguarda io la repunto un po' troppo pesante e questa è la storia delle BB Cream Superstar eh, se vi dovessi dare un consiglio su una di queste, comprarne una di queste ce l'ho so che è cara ma è questa perché <ride> è un prodotto fantastico veramente veramente fantastico io vi dico la uso quasi tutti i giorni ce l'alterno con le altre ehm, però preferisco senza ombra di dubbio questa perché è veramente un prodotto eccezionale la vendono da Sephora mi piace Tantissimo, mi piace veramente tanto perché dà proprio un, un bel colorito, un colorito molto, molto luminoso, mi piace. Ok, finish. Spero che questo video vi sia stato utile. Guarda nell'info box eh, per, se vuoi vedere il, il, il video, il tutorial, stavo per dire tutorial, il tutorial su, su come farti la BB cream, però con molta parsimonia, ascolta una stupida fallo prima, fai una prova vedi come ti ci trovi e poi magari te ne fai un pochettino di più finito mamma, finito
Frau, weil Gillis deine Zähne machen. Moin.